नमस्ते स्टूडेंट्स या अगोदर अपन बरचा पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल चर्चा के लिए नर आज शेवट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच अपला जो राह तो इंटरजेक्शन मराठी मधे केवल प्रयोगी अव्यय अस ही मनत यह आज आप इंटरजेक्शन मजे का अपने डेली लाइफ मध्य कसा उपयोग होतो हे आपण पाहणार आहोत तर विद्यार्थी मित्रांनो बघा इंटरजेक्शन्स आर द शॉर्ट वर्ड्स बघा हे शब्द कसे आहेत शॉर्ट शब्द आहेत छोटे छोटे शब्द असतात दॅट एक्सप्रेसेस अन इमोशन एक्सप्रेस म्हणजे व्यक्त करतात काय व्यक्त करतात इमोशन और सम सडन फीलिंग इमोशन मे भावना कि सडन फीलिंग सडन फीलिंग मे अचानक अपोप कि स्पॉन्टेनिअसली कि उत्स्फूर्तपने अपने मनात जे शब्द अपने तो जे शब्द उद्गार बाहर सडन फीलिंग्स मनत आस यशन मना चाहे इंटरजेक्शन आर द शॉर्ट वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन इमोशन और सम सडन फीलिंग आता फॉर एक्जाम्पल को इंटरजेक्शन बम उप्स अलास ब्राव यू एपी आओ हुर्रा ओ वट एट्सेट्रा बराठी मधे अपन पाला जर आप रस्तिया जता जर एखाद अपना साप जर दिसला तर बाप रे मन तो बाप रे किती मोटा साप आहे तर बाप रे जे आहे हे कसा है हा जो शब्द है हा शॉर्ट शब्द है आपले अपनाला जो अपन घाबरतो हे आपली जी फीलिंग है ती फीलिंग बाप रे या शब्द बाहर पड़ते मग तशाच प्रकारे इंग्लिश मध्ये आपले ज्या भावना असतात त्या भावना व्यक्त करण्यासाठी या इंटरजेक्शनचा वापर होतो बघा पुढे आणखी बघूया वी यूज दॅम टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय आता ह्या फिलिंग्स असतात ज्या सडन फिलिंग्स असतात त्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या फिलिंग्स असतात त्यामध्ये जॉय म्हणजे आनंदी फिलिंग्स असतात पेन काही वेदनादायक फिलिंग्स असतात सरप्राईज म्हणजे आश्चर्यकारक आश्चर्य व्यक्त करणाऱ्या फिलिंग्स असतात डिस्गस्ट डिस्गस्ट मीन्स घाणेरड्या अशा प्रकारच्या ग्रीफ म्हणजे दुःख व्यक्त करणाऱ्या अँगर राग व्यक्त करणाऱ्या फिअर म्हणजेच भीती व्यक्त करणाऱ्या म्हणजे ज्या मानवाच्या जेवढ्या काय फिलिंग्स असतात त्या भावना ज्या असतात काही आनंदी असतात काही दुःखदायक असतात काही वेदनादायक असतात प्रकारच्या फिलिंग्स व्यक्त करण्यासाठी इंटरजेक्शनचा वापर करतात दे स्टँड अलोन म्हणजे हे जे इंटरजेक्शन्स आहेत ते वाक्यामध्ये एकटेच येतात दे मे बी यूज विथ अ सेंटेन्स टू आणि ते वाक्यामध्येही वापरले जाऊ शकतात या ठिकाणी काही सेंटेन्सेस आपण घेतलेले आहेत बघा इथे इंटरजेक्शन्स आहेत पहिल्या कॉलममध्ये दुसऱ्या कॉलममध्ये त्याचा मिनिंग आहे तिसऱ्या कॉलममध्ये त्या वाक्यात उपयोग आहे आणि हे बघितल्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल बघा पहिलं इंटरजेक्शन्स आहे ब्रावो आता ब्रावो ब्रावो म्हणजे कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणजे शब्बास या अर्थाने बघा ब्रावो यू ओन द मॅच शब्बास म्हणजेच एक शुभेच्छा द्यायची असतात आपण अभिनंदन करत असतो यू ओन द मॅच तू मॅच जिंकलेस आता बघा या ठिकाणी ब्रावो हा शब्द एकटा आहे इथं आणि त्याच्यानंतर हा एक्सलामेटरी मार्क आहे म्हणजे उद्गारवाचक चिन्ह आहे आणि त्याच्यानंतर यू ओन द मॅच हे सेपरेट सेंटेन्स आहे 
म्हणजे याचा अर्थ व्यक्त होण्यासाठी याला कोणतेही सेंटेन्सची गरज नाही म्हणजे हे जे इंटरजेक्शन्स असतात ते एकटेच असतात एकटे जर यूज केले तरी सुद्धा त्याचा अर्थ पूर्ण होतो त्यानंतर ई एफ पी म्हणजे सेलिब्रेशन आनंद उत्साह साजरा करण्यासाठी एफ पी वी आर गोईंग टू गोवा आम्ही आता गोव्याला जात आहोत म्हणजे आनंद आहे उत्साह आहे त्याच्यानंतर हुर्रा हुर्रा म्हणजे एक्सप्रेस जॉय आपला आनंद व्यक्त करण्यासाठी हुर्रा ही गॉट फर्स्ट प्राइज हुर्रा ही गॉट फर्स्ट प्राइज त्याला पहिलं प्राइज मिळालं हे आनंद व्यक्त करणारे दोन्ही आहेत आता बघा हे जे आहे चौथं जे आहे ते आलास आलास बिंग अपसेट म्हणजे उदासी किंवा दुःख व्यक्त करण्यासाठी बघा याचा वाक्यात उपयोग काय आहे आलास हिज कंडिशन इज व्हेरी बॅड त्याची कंडिशन जी आहे परिस्थिती जी आहे ती खूप बॅड आहे देन नेक्स्ट आहे औ औ ए डब्ल्यू औ स्वीट और क्यूट औ यू आर लुकिंग सो हँडसम औ यू आर लुकिंग सो हँडसम जसं की आपल्याला माहित आहे हिंदी चित्रपटामध्ये शक्ती कपूर म्हणतो औ हे एक स्वीट किंवा क्यूटनेस व्यक्त करण्यासाठी या औचा वापर केला जातो यू आर लुकिंग सो हँडसम तो खूप दिसायला सुंदर दिसतोय हँडसम दिसतोय त्यानंतर पुढील आहे उप्स उप्स बऱ्याच वेळा आपण हे ऐकलं असेल उप्स मेकिंग अ मिस्टेक म्हणजे आपली स्वतःची एखादी मिस्टेक झाली असेल चूक झाली असेल तर ते कबूल करण्यासाठी उप्स आय मिस द बस उप्स आय मिस द बस म्हणजे माझी अरेच्छा माझी बस चुकली मी माझी बस चुकली म्हणजे मी बसमध्ये बसू शकलो नाही अशा प्रकारचं दॅन नेक्स्ट आहे पुढील आहे यू यू म्हणजे आपण डिस्गस्टिंग म्हणजेच छी एखादी आपण घाणेरडी गोष्ट बघितली एखादी घाणेरडी वस्तू बघितली जे आवडत नसते आपल्याला तर आपण काय म्हणतो यू छी घाणेरड बघितल्यानंतर यू आय डोंट लाईक धिस शर्ट छी मला हा शर्ट आवडत नाही म्हणजे अशा प्रकारचे आपणाला इंटरजेक्शन्स आपण यूज करत असतो आणि आपल्या भावना आपण व्यक्त करत असतो त्यानंतर पुढील आणखी काही आपण उदाहरणं घेऊया बघा हे जे आहे औच आपण जाहिरातीमध्ये सुद्धा पाहिलं असेल औच मू लगाओ म्हणजे औच मीन्स आपल्या वेदना व्यक्त करणारं इंटरजेक्शन आहे बघा हर्ट और पेन औच आय गॉट हर्ट मला इजा झाली अशा प्रकारचं हे आहे त्याच्यानंतर हे हॅपी फिलिंग हे हे नाईस टू सी यू हेअर तुला इथं पाहून तुला इथं भेटून मला खूप आनंद झाला हे बघा एक्सलामेटरी मार्क प्रत्येक इंटरजेक्शन्स नंतर एक्सलामेटरी मार्क आहे हाय ग्रीटिंग म्हणजे सुरुवातीला भेटताना अभिवादन करताना हाय हॅलो आपण करतो हाय हाव आर यू डुईंग म्हणजे तुझं कसं काय चाललं आहे हॅलो म्हणजे ही ग्रीटिंग जसं की आपल्या मराठी भाषेमध्ये नमस्ते आपण म्हणतो तसं हॅलो ग्रीटिंग हॅलो वॉट आर यू डुईंग हिअर तू इथं काय करतोयस अर अर म्हणजे एखादी गोष्ट आपणाला बोलत असताना कोणती गोष्ट घ्यावी निवडावी ते कळत नाही त्यावेळेस आपण थोडं हेजिटेट होतो म्हणजे थांबतो अडखळतो त्यावेळेस हा हे या ठिकाणी इंटरजेक्शन आहे अर एक्सप्रेसिंग हेजिटेशन 
आता जर असा क्वेश्चन केला कोणी वुड यू लाईक सम टी वुड यू लाईक सम टी अर यस थँक्यू हा थँक्यू अशा प्रकारचे इंटरजेक्शन्स आपल्याला वापरता आले पाहिजे आणि जेणेकरून इंग्लिश लँग्वेज बोलता येण्यासाठी आणि नॅचरलीपणे नैसर्गिकरित्या इंग्रजी आपल्याला बोलता आलं पाहिजे ते बोलत असताना या इंटरजेक्शनचा वापर केल्यानंतर ह्या सगळ्या गोष्टी साध्य होतात आणि आपण हे जे ग्रामर घेत आहोत इंग्लिश ग्रामर हे जे बेसिक आहे ते पुढे आपण जाऊन स्पोकन इंग्लिश हे आपण घेणार आहोत म्हणजे इंग्रजी कसं बोलायचं हे मी तुम्हाला सांगणार आहोत जर हा व्हिडिओ तुम्हाला ऐक आवडला असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका थँक्यू